Почитувани гледачи, добредојдовте во уште едно издание на емисијата Лица и дела. Меѓутоа денеска малце по различно и по специфично ексклузивно. Се наоѓаме во хотелот Double Tree by Hilton каде што се одржува веќе трета година поред Балканската школа за педиатри. Останете до крајот на емисијата. Доктор Оливер Зафировски, што ќе ни кажете за овој настан? 
па голема чест и задоволство што успеавме во еден две доста краток период да ја направиме третата балканска педиатриска школа која што има значење значение за сите нас. Пред се за специалистиве, специализантиве кои што имаме можност со врвните доктори во областна педиатрија од поголем број на области да видиме што е она ново, што се случува, кои се новите како терапиутски така и алгоритам за давање на терапија. Така, кажете ни како впечаток остави на вас и на останатите доктори овој настан? Иако во почетокот не можевме да веруваме дека ќе успееме сите овие големи доктори кои што даѓаат од Европска унија да би собереме на едно место, за наша радост и за наша задоволство успеавме за краток временски период и со многу мали финансиски средства да направиме еден голем настан, а и самата посетеност е знак колку тоа е значено и кој е квалитета на доцентите предавачи. Овдека се опфатени колеги од Словенија, Хрватска, Србија, Албанија, Косово, Бугарија и од Европска унија и секако и професори од Тексас, од Америка и од буквално од цел свет. А кажете ми во вашиот домен во педиатријата колку игра улога овој настани ваквите предавања? Па секако ова е битно за нашите млади доктори кои што сакаме за се она што имаат да прашат. Еве по планета веќе има организирани со председател од надзорение на Република Србија да имаат еден час кој што ќе можат слободно да прашат за се она што имаат потреба и да презентираат случаи за кои што имале некако видување за кои што им требало можеби помош надвор од еминентни стручници. Кажете ми колку сте вие задоволни од текот на настанот? На вистина првиот ден импозантен е, а самата посетеност на луѓе што рани тутрски часи од 8 часот салата е препона, е знак колку е настанот добар и колку е значен за сите доктори од цела Македонија кои што дека се додин да чуят и да научат нешто ново. Ви благодарам многу за вашата изјава. Само би сакал да се заблагодарам на нашите големи спонзори, Алкалоид, Фрю, Медис и Рош, кои што ви озможија баков настан да организираме на највисоко европско ниво. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас. Hello, Dr. Arthur. You are from Israel. I'm from America. America, sorry. From the United States, from New York. From New York, thank you. Uh, how are your impressions from this event? So this conference is really an excellent conference and uh, I'm very excited to be here uh, in Macedonia. It's my first time in Macedonia, but it's exciting because uh, it's wonderful to see pediatricians um, who are interested in something which is, um, you know, which hasn't had much interest for 25 years and we've been waiting for this kind of a conference. Thank you. How does it affect on your uh, profession, like events like this? Well, I think what it's going to do, what this conference will do, is that it will make uh, pediatricians aware of the different types of autism, aware of how these children uh, present. So, uh, most importantly, uh, we can, um, because of the conference, hopefully we'll be able to lower the age that we can make a diagnosis of autism. Okay. Uh, did you make any connections with our uh, pediatricians here? Yes, yes, I have a number of connections with the doctors over here. That's, they got me over here. It's a wonderful network uh, that you have here in the Balkans um, between not just the Macedonia, but also in, in Serbia and Croatia. It's a wonderful connection and I'm very happy to be part of that group. Uh, it's our pleasure for us to you that you're here in our country. Thank How you. is your uh, impressions from Macedonia? So I haven't seen uh, much of Macedonia. I've only seen the hotel really in the airport. Um, uh, but it's certainly uh, a bit smaller than New York. Uh, but it's uh, the people are wonderful. Thank you. Uh, uh, did you plan something for the future with Macedonia and the doctors here? So that's the big plan. The big plan is, uh, is to be able to have a combined effort between pediatricians, uh, different pediatric specialties, um, because autism is not just in the brain. Autism involves uh, the gastrointestinal tract, it involves the joints, it involves the immune system, it involves the metabolic system. It's a very complicated disease and you really need a number of different experts um, to be interested in order to make progress. And uh, uh, long term, the goal is to have a number of these specialists working together to take care of these children. Okay, 
Yes, uh, so you uh, told us that, that you will be working with Macedonian doctors, so we can accept ma many things in the future. Like, yeah. Uh, internet connected uh, uh, classes or I don't know, something like that. Yeah, I mean, there are, there's a number of ways that we can uh, keep this going. We're talking about, you know, I would be available, other doctors I think would be available also to physically come here. Uh, from time to time, and certainly on the internet uh, classes, um, certainly on the internet to have uh, doctor visits um, and consultations, those are all things that we expect to have um, on a regular basis. I would like you to say, to tell us something more about the pediatry. Sure, but something about pediatry as a profession, as a uh, medicine, so pediatrics is, is, is fascinating, and that's the reason why I decided to go into pediatrics. So first, first I'm, I'm, I'm a pediatrician uh, and, uh, and a pediatric astroenterologist. Um, and to be a good specialist, you really need to be a good primary care doctor. So for many years, I practiced regular pediatrics and gastroenterology. Um, pediatrics is fascinating because children grow. Children grow and they change and you can watch them do that. Um, and when you have a child that's sick and that process is interrupted, there's almost nothing worse for a family, for parents, and also for, you know, for a community and for an economy and for a country um, to have a disease of childhood that's so common. Um, it, it breaks apart the structure uh, of the community. Um, and so taking care of children who are sick and making them more functional, uh, making them better, even if you don't cure them, but even if you make them more functional so they can be, at least they can contribute to society. Uh, that's why I went into pediatrics. So that's my overview. Yes, it's a pleasure to work with kids. Yeah. Sometimes. <laughs> uh, Dr. Arthur, thank you. I'm glad that you accept our interview and see you next time. Thank okay, the pleasure was mine. Thank you for having me. Thank you for the interview. Thank you. Dr. Todor Arsovski, kako go pomenuvate ovaj nastan? Pa, eve sme veke vtor den od tridnevnijet nastan, tretata Balkanska škola za pediatri, vo organizacije na Združenijeto na pediatri na našata zemlje i predsedateljkata, profesorkata Sofijanova. Imame možnost da se sretneme so kolegi od regionot, od bivšite Jugoslovenski republiki, imame gosti od Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, no isto tako i kolegi od zapadnoevropskite zemlji, mislim Italija, Amerike isto tako. 
Така што имаме можност тебе во овие неколку дена да ја споредиме нашата практика овде во разните области на педиатријата со колегите од регионот. Ми ги исто така да видиме малку што е ново и што доаѓа следно од поразвиениот свет. Така, кажете ми како впечаток остава овој настан на вас, па и на вашите колеги? Па, еве, како што кажав, имаме можност да се споредиме малку во тоа како диагностицираме или лекуваме определени болести. Да, за мене е импресивно дека сме релативно во тек со нештата, се разбира овој нов свет на информатичка технологија и интернет комуникација ни дозволува да сме во тек со нештата како што се случуваат. Јас, например, овде ка ги представувам боите на генетиката, на генетското советување и од тој аспект можам да кажам дека вистина имам впечаток дека сме во тек со тоа што се прави во светот. Така, кажете ми колку ова овој настан е важен, важен за вашата професија за педиатријата. Се споделуваат многу искуства, дојдени се доктори од како што кажавте од многу различни држави, па колку тоа ќе допринесе за развојот на педиатријата во нашата држава. Видете ние што сме во професијата веќе и кои што работиме, се разбира дека ваквите состаноци се можност да ги зајакнеме регионалните и поделечните врски да пробаме да договориме некакви соработки, размени и така натаму. Меѓутоа, ова е сепак, да кажам, школа педиатриска во која што учествува доста од помладите колеги кои што се уште се во текот на да речеме специализација или млади специалисти, така што мислам дека импактот е особено важен за нив, бидејќи знаете како професијата останува на следната генерација и мислам дека ова е извонредна можност. Вака го поздравувам ова, ја поздравувам ова иницијатива на педиатриското здружение кое што ве веќе по трет пат ја организира оваа школа, мислам дека е единствениот начин да се доведе новата генерација во професијата. Како за крај ќе ве прашам како е да се работи со дица? Како е да се биде педиатар? Јас сум генетичар и работам и со деца и со возрастни. Знаете, живееме во овој свет на нова револуција, тоа е револуцијата која што ја донесува новите генетски технологии, следната генерација секвенционирање. Тоа овозможи продор во областа на редките болести. Имаме големи можности сега за диагностицирање. Знаете, 80% од редките болести се генетски, речи се поголемиот дел од моногенските генетски болести се редки. Така што јас работам и со деца и со возрастна популација и мислам дека е, на двата дела од возрастниот спектар има посебни предизвици. Кога зборуваме за децата, се разбира дека тоа е вулнерабилна популација, популација која што во таа фаза од животот нема можност да одлучува самата за себе, довербата е дадена на родителите, родителите не слушаат во известна мерка нас лекарите, меѓутоа мислам дека за мене тоа е еден специјален контекст во работата со децата, етичкиот контекст. Ви благодарам што го прифативте нашето интервју. Шала. Со нас е Марија Митовска, специалист по биолошки науки. Господја Марија, што ти не кажете за овој настан? А, многу сум возбудена и многу добро организиран настан, каде што голем број на лекари педиатри од регионот имаат можност меѓусебно да се ги споделат искуствата. И после една долг период, да речеме, на пандемија или живот во пандемија и ковид ситуација, конечно имаме повторна можност да се видиме сите заедно, да продискутираме, да размениме искуства и мислења и да повторно се врати дружењето и на професионално, и на приватно поле меѓу колегите. Така, кажете ми, како, што ви остави најголем впечаток од овој настан? А, пред се организацијата, голем број на именја, стручни од регионот, кои што се тука присатни, интернационалниот карактер, особено голем број на стручници, кои што се еминентни светски именја од полето на лекување, односно третирање на коморбитните состојби со аутизм, кои што во моментов се тука присутни и а, можноста, пак ќе кажам, на лице место да се продискутира, додека се гледаме во очи, <laughs> и да се разменат мислења со врвни стручњаци од а, областа во регионов. Така, колко ова е значено за вас, па и за помладите специалисти да разменат мислења и да стекнат некои нови знаења? 
Apsolutno, apsolutno. Jaz kako nekoj, koji što pradi, da rečemo, nekakve si privatni pričini, so povek involvirana v delot so autizmot. Ova je skučitelna možnost, znači, da se predstavi pred makedonskata javnost, lekarska javnost, komorbidnite sostojbi, so koji što se je propratini kaj decata so autizam, a isto vremeno i načini i možnosti za niven tretman, protokoli za diagnostika i protokoli za terapija. Čakajte, mi kažete li nešto poveće za autizmot? Uh, teška tema. Teška tema, teška tema. Znači, generalno stanova zbor za jedno kompleksno, nevroimunološko, Zabolovanje koje što mi ga ostanato, to je propratano so golem broj na pozadinski promeni i ono što je specifično je što vse koje od decata ima svoj poseben patern, nema nekako vsi šablon i obrazec i zato je mnogo bitni se vakvite sobiri, zato što medicinskoto podrška, medicinskata podrška na licata so autizam, fakti da treba da se odviva multidisciplinarno, personalizirano i v toj personaliziran pristap treba da bidat involvirani pediatri, treba da bidat involvirani specialisti imunolozi, gastroenterolozi, reumatolozi, metabolozi, znači za da može da se napravi personaliziran pristap kon se koje dete kako bi moželo da se pomogne i da se ovozmoži se koje od dečinjata koji što imat ko vikame autistic like behavior da go pokaži, da go dostigne svojot potencijal maksimalen potencijal Tako bi blagodaram, kažete mi kako zaključok na celi od ovoj nastan ti mi kažete li kako mislenje delite, da li uspešno pomena ovoj nastan? Isključitelno uspešno, golema posetenost, mislim da je preko 250 pediatrije od regionu se tuka. Od listata na programata možete da vidite deka ima eminentni imenja od regionu i od svetot i mnogo poveke vakve nastani bi bilo odlično da može da se slučuvat kaj nas. Vi blagodaram što odvojite vreme za da ne dadete intervju. Blagodaram i na vas. Hello, my name is Kirill Shlepnikov. I am doctor neurologist and immunologist. I came from Republic of Georgia. I was invited uh, with my presentation uh, Autism and Comorbidity. I will present my clinical experience and treatment of comorbid disorders in children with different autistic disorders. Uh, this event is very important for pediatricians, for kids, uh, because uh, pediatry, all means in, uh, and pediatry develops so fast today, develops by uh, genetics, develops by molecular biology, by immunochemistry. We have a lot of information each year a lot of new experience each year. We need uh, to change information, to have a, a new uh, relations between doctors, between scientists and practical doctors. It's very important for, for Balkans and for each uh, pediatrician here. Uh, did you think that the, this event is so important for, uh, important for the young uh, pediatrics uh, and uh, they have to change uh, experience here and to learn some new things? Uh, did they have chance to learn many things here, many new things? Oh, many new things presented here and presented uh, in um, uh, all medical society. Uh, uh, for uh, young doctors, for all doctors, this is a very important to have exchange of information and clinical experience, not only for young, for me too. I learned a lot yesterday here. Can you tell us something more about the autism? Sorry? About the autism. Can you tell us something more about autism? Yes. Uh, uh, 
We have a lot of new information about autism last years. Uh, I can already say uh, that autism is a not a psychological feature. This is a disease with present at neuroinflammation, disorders of energy metabolism, with a number of comorbidity, with a number of genetical predisposition. And uh, autism is a uh, manageable condition. Uh, when we uh, solve the problems with inflammation, with metabolic disorder, metabolic deficiencies, with uh, pain, many children so, uh, with autism have a chronic pain. We have a significant improvement of, develop, uh, of development and significant improvement of life quality of our patients with autism. Thank you. I'm glad that you accepted our interview. So here. Thank you. Thank you. So have a nice day. Со нас е професор доктор Аспазија Софијанова, директор на, на детската клиника. Доктор Аспазија, како поминува овој настан? Овој настан е под покровителство практично на Здружението на педиатри и ние сме многу стрекни бидејќи на истина ева неколку дена дружиме со светски познати имиња кои говорат на различни теми од областта на педиатријата и... Оно што посебно ми е драго дека ја препознавате државата како една од местата каде можат споделбата на знаењето да го направат на исто ниво. Значи ние на вистина ги следиме светските трендови, се трудиме максимално да одговориме на сите ем, искушенија што ни се наоѓаат во делот на дијагностиката, третманот, како треба да размислуваме и особено ни е драга сесијата за аутистичниот спектар што сега тече во моментот. Вчера имавме многу интересни сесии за неонатологија што значи околу новородените ниви и проблеми и така натака и дел за редките болести. А по плад имаме неврологија и се што се случува поврзано заедно со ова што Сабајлево го говориме за аутистичниот спектар. Така, веќе трета година се одржува овој настан. Колку сте задоволни од организацијата и посетеността на овој настан? Нескромно би било јас било што да кажам повеќе од тоа. Прво сум организатор и представител на Сдружението, што значи дека зад мене стоят колегите, значи стручниот тим е тука. И еве салата е полната, доволно говори колку е моето задоволство големо, јас не го правам ова за себе, го правам за педиатрите пред се, го правам за народот, го правам за родителите, за го правам за оваа држава, за да можат сите овие нешта да станат многу подостапни и како тераписки можности од страна на оние повисоко развиени земи, да можеме да ги воведеме и во нашата. Колко е ова значено за понатамошна соработка со нашите педиатри на педиатрите од странство? Бебе, сега баш говори со Нина Баришич, та е од Хрватска и еден од врните колеги кои што се занимаваат со неврологијата, говори со директорот на Ребро и тие се наистина прво одушевени од нашиот ентузијазам и нашата амбиција да тоа се прави тука. Сите тие работи значат конекции кои утре за било што ќе ни треба. Знаете како веќе медицината е подостапна и преку различни типови на мейлови, различни типови онлайн конференции, различни типови на комуникации кои се сега во модерното време исто така актуелни, а ќе биде добро да колку имаме дилема за некоја дијагноза, да се јавиме, да сконтактираме и при тоа да можеме заеднички да решиме, место да го праќаме пациентот директно таму. Така, овој настан овозможува комуникација помеѓу, мислам, и е, комуникација меѓу тоа и ново знаење за помладите специјалисти и специјализанти. Какво мислење вие делите за тоа? Апсолутно тоа сме дам дека е клучно. Uh, ни остануваме и си одиме, остануваат тие. Ако ни оставиме добра генерација за нас, тоа значи дека сме били успешни. Јас се кажам кажувам да ги надминеме нашите татковци, да им бидеме рамни. Кажете ми нешто повеќе, ќе ни кажете за педиатријата и како нешто повеќе за педиатријата. А што да кажам педиатријата е основата во медицината за мене и така и за моите колеги заради тоа што во основа ако изградите ви една здрава индивидуа, ако го храните како што треба детето, ако се однесувате како што треба, ако подарувате многу љубов и ако знаете како и што ја имате потпора од назад од стручни лица кои се знаат својата работа, ќе имате здрава популација. Така ви благодарам што издвоивте време за интервјуто.
Krim from Slovakia. Yes, yes. Uh, uh, you have a company for uh, some uh, products which are uh, included in medicine. Can you tell something more about uh, this? Yes, yes. Uh, oh, we are a company uh, that's called IPM Hirana. Uh, we are uh, producing and we are manufacturing uh, uh, lung ventilators. These lung ventilators are very specific because we are the only one in the world that uh, has a special mode that's called PMLV. And this mode is very specific um, because it's the only one actually in the world that helps people to breathe easier. Uh, it is uh, actually for pediatry or they are useful for uh, every age? Age yeah. people. Yeah, it's for every people. You can you can use it for the kids, for the newborns, and you can use it for the adults as well. Um, it just depends uh, what you need. Uh, did they help a lot uh, with this coronavirus? Yes, it was. It was very helpful. Yes, it was. The, I think it was the time when uh, we had the biggest problem with uh, the production because we had not enough uh, machines on the stock, and. Uh, the special mode that we used, the PMLV mode, uh, was specially used for the patients with a big problem with the lung uh, homogeneity. Uh, so those which got most fibrosis and most problems uh, and couldn't breathe. So this one we especially used for this, so really a good unit. What are the impressions from this event in Macedonia? Well, uh, we've been invited here uh, for, uh, with Dr. Sofianova. It was the first time um, that uh, we came uh, to Balkan. And uh, because everything is new, we are trying to find uh, new distributors, so, like in Macedonia, we are looking for distributors in uh, Croatia, Serbia, and uh, just to get uh, the impression of uh, this Balkan school, it was great. Um, we met lots of people, lots of people interested in the unit, and we've been really happy and lucky to be here. What are the impressions from Macedonia? As you said, it's the first time. Well, yes, it's the first time here. We had a long drive um, to get here, but really we had no time to go and see anything else because we are always here at the hotel. We just hope that we'll have some time, uh, maybe afternoon for an hour or so, to go and see the city and uh, see how it looks like here. Thank you. See you. Thank I you wish too. we can see you next time. Thank you very Thank much. You. Thank you. Се надевам дека уживавте во ова издание кое беше прекрасно и ексклузивно. Голема благодарност за поканата на професорката Спазија Софијанова, кој е организатор на овој настан и секако целата група која, која го организира овој настан. А вас ви закажувам нова средба во наредното издание на емисијата Лица и дела и телевизијата Сонце.